Dragi prijatelji, pročitat ću vam sada jedan komentar koji je na mene ovako stavio jak utisak u moru dobrih komentara, znači svi su bili dobri, a epizoda je u vezi ubistva doktorke Asije Tukić. Ašer 2648 je dala sledeći komentar. Kakvu smo to državu stvorili u kojoj nema nikakve pravde, pogotovo tijekom suđenja, pogotovo muškarcima? Draga Ašer, ja se apsolutno slažem sa vama da neke presude su vrlo neobične i čudne i malo te ne da deluju kao stimulacija za buduće izvršioce sličnih krivičnih dela ili istih. U ovom slučaju kazna od 14 godina smatram da je preblaga. Ako je član bio, a bio je, da se sudi od 10 do 40, logično je bilo da je dobio bar 30, bez obzira koliko će godina da živi. To što je on star, što nije osuđivan, možda on nije osuđivan zato što nikad nije uhvaćen u vršenju sličnih krivičnih dela. Njegovo krivično delo i njegova presuda treba da budu upozorenje budućim potencijalnim izvršiocima istih ili sličnih krivičnih dela. I zato smatram da muškarci kao grupacija koja je zastupljenija u vršenju krivičnih dela nasilja i ubistva, znači 95% izvršioca krivičnog dela ubistva su muškarci i mislim da presude koje se odnose na porodično nasilje i na ubistvo nad ženama i decom treba da budu maksimalne koje su predviđene po zakonu određene države, a ne da budu u donjoj granici zbog starosti izvršioca. Šta da je imao 80 godina, dobio bi i nacionalnu penziju, jel da? Zato što je ubio bivšu ženu. Mada, moram da kažem, čitajući i neke druge komentare, slažem se, znači i sa mišljenjima određenih, znači pratioca, koji kažu da je doktorka napravila veliku grešku, što je pružila šansu svom bivšem mužu. Čim je bivši, nema pristupa. Kako vođenje apartmana, kakav džeparac i tome slično. Znači da je bio dobar s njom, on bi bio s njom u braku i sve što je njihovo bilo bi zajedničko. I ne bi imao potrebe da traži povećanje plate i neke slične gluposti koje je smatrao da mu pripadaju. Njemu kod doktorke Asije nije pripadalo ništa sem pedala. Znači onog trenutka kada se razvedete od svog partnera Nema više pruženja nikakvih šansi i privilegija. Što dalje, to bolje. I tu, pardona, nema. Znači, neka vam ovaj slučaj bude pouka da ne napravite sličnu grešku. Nema rame za plakanje bivšem partneru, jer budite sigurni da će, kad god mu se pruži prilika, pokušati da vas izmanipuliše i iskoristi. A ne daj Bože, ko zna sve šta može da mu padne na pamet. A zašto? Zato što muškarci uvek mrze onu ženu od koje su se razveli. Odnosno, koja je imala hrabrosti i upornost da se razvede od njih. I još ako je uspešnija od njega u životu, onda je malte ne potpisala sebi presudu. Jer oni razvod mogu samo da oproste bivšoj ženi ako ta žena nema hleba da jede. Pa onda kaže, aha, eto vidiš da si ostala sa mnom, imala bi sve. Šta to može da upropasti onaj život koji si imala, par šamara tamo vamo, to može da se istrpi, a sad trpi gladna. Ali ako je u pitanju znači lekarka koja ima hotele i koja je uspešna, a on mučenik nema ni za čarape ni za gaće, klošar znači crkobi negde pored neke narodne kuhinje, od prosjačenja i tome slično, onda je ta njegova bivša žena za njega arhi neprijatelj. I da se razumemo, napravila je doktorka veliku grešku, ali je ova priča i obrađena da bi bila vama povuka. I slažem se sa svim pratiteljkama koje su dale komentar na ovu temu. Drage dame, upravu ste. I apsolutno se slažem sa vama. Jer to je bilo puno takvih komentara, da ih ne bi sada čitao jedan po jedan, trebala bi mi čitava emisija. I drago mi je što tako razmišljate. Srećan sam zbog toga. A sada da nastavimo 
sa našim radom, da se setimo nekih drugih slučajeva iz okruženja koji ne smeju biti zaboravljeni, da bi svojim događajem i svojom radnjom koja je dovela do istih bili pouka nekome da ne napravi istu grešku. Slučaj koji ćemo večeras obraditi desio se 1.1.2013. godine u Zagrebu. Naime, stanari jedne zgrade koja se nalazi u ulici Ogrizovićevoj broj 34 u kvartu Trešnjevica u Zagrebu su pozvali policiju jer su čuli iz jednog stana da neka žena viče Jao zovi hitnu pomoć i zovi vatrogasce jer izazat ćeš požar. I sada, kada je policija došla, šta je zapravo zatekla? Zatekla je dvoje mladih ljudi, jednog mladića od 31 godinu i jednu devojku od 23, kako stoje onako izbezumljeni pored leša takođe jednog mladića koji je bio uboden u predelu grudi i policija je samo konstantovala smrt. A ko je zapravo bio taj mladić koji je ležao mrtav? To je bio Vedren Tomas koji je rođen 1981. godine u uglednoj porodici Tomas, čiji su roditelji Mirko i majka Biserka poznati onako u širim krugovima grada Zagreba kao čestiti ugledni i imućni ljudi. Zapravo, otac Mirko je bio jedan od glavnih direktora Železnice Hrvatske i svi su ga znali u gradu Zagrebu. Vedran je imao i brata Blizanca, Miroslava, zapravo oni su bili jednojajčani Blizanci. Malte ne, ona ih kojih nije baš dobro poznavao, nije mogao da ih razlikuje. Oni su od najranijeg, znači detinstva, delili sve. Prosto nisu mogli da pojedu čokoladu, a da je ne podele. I ako im roditelji recimo kupe dve čokolade, daju i jednom i drugom, ali oni nikada ne otvore obe one čokolade i sada da jedu zajedno, nego otvore jednu, podele je i onako grickaju i smeju se. Kada bi čitali neki strip, nikada se nije desilo da jedan čita recimo jedan strip, a ovaj drugi čita drugi strip, nego su zajedno sedeli pored jednog stripa i čitali u istom momentu taj isti strip i komentarisali radnje iz neke priče. Takođe, kada bi igrali futbal, morali su istovremeno da budu deo ekipe. Znači, sve što su radili, radili su zajedno. Ako bi se kupali u bazenu, malte ne skakali bi obojica u istom trenutku. Kada bi izlazi ovaj drugi na sunčanje, izlazili su obojica. I tako su oni završili i osnovnu i srednju školu, malte ne isti kao jaje jajetu, roditelji su bili jako ponosni na njih i srećni što su oni bili uzorni dečaci u školi, a bogami i oni koji su ih poznavali govorili su Braća Tomas su uzorni i čestiti dečki i jako potiču iz jedne relativno vrlo imućne porodice. Ali se ne ponašaju razmaženo i uopšte ne deluju kao onako neka buđovanska deca. Međutim, oni su od najranije mladosti bili vešti manipulatori. Čak i kada su radili kontrolne zadatke koje imaju deca, recimo iz fizike, spremio bi jedan dobro onako gradivo, ovaj drugi recimo uči istoriju. I sada Vedran ode na kontrolni iz fizike, položi to sa odličnim uspehom, kaže moj brat Miro je prehlađen i nije mogao da dođe da radi kontrolni, on će odgovarati najverovatnije usmenim putem ili kako vi to odlučite profesore. I naravno, profesor bi rekao pureduje, nema problema. I sledećeg časa dođe isto, ne Miro, nego Vedran i kaže, znate šta, ja sam Miroslav, nisam mogao da dođem, evo prehlađen sam, evo sada mi je brat prehlađen, mogu li da odgovaram usmenim putem da bi to ovaj regulisao. Kaže, nema problema i onda faktički jedan polaže isti predmet za obojicu. Toliko su bili slični. Kada je istorija u pitanju, onda bi Miro položio i za Vedrana 
i za njega. Isto to su radili i sa devojkama. Oni nikada nisu rekli ovako u društvu meni se sviđa ova devojka, a bratu se sviđa ona cura. Oni su rekli ovako, nama se sviđa ova cura. Znači, govorili su malte ne kao da su jedno biće. Najverovatnije da su oni u toj ranoj mladosti tako sebe i osjećali kao da su oni zapravo jedan organizam. I šta su čak i radili? Oni su varali da sličan način i svoje devojke. Dešavalo se da ako jedan recimo je u šemi sa nekom drugom curom, sa onom sa kojom se zabavlja recimo Vedran, ode njegov brat Miro i kaže evo ja stigo na sastanak i onda je kao nešto ljut čuti da ga ne bi devojka provalila u priči da je zapravo zamena i onda oni tako odu u kino i isfoliraju devojku i tako dalje dok je brat sa nekom drugom devojkom u provodu. I stalno su pravili te neke šale na taj račun jer su primetili da ih ljudi jako, jako ovaj teško razlikuju, osim majke Biserke i oca Mirka. Oni su tačno znali ko je ko i voleli su ih podjednako. Oni su završili sa odličnim uspehom srednju školu i upisali su pravni fakultet u Zagrebu. E, tu se baš nešto nisu proslavili kao studenti. Deset godina im je trebalo da stignu do treće godine. Deset godina oni studiraju i još uvek nisu postali absolventi. Verovatno im pravni fakultet nije odgovarao, očigledno da oni nisu bili za pravne nauke. Bili su možda nadareni za neke druge fakultete, recimo bolje da su studirali glumu. Verujem da bi to završili u roku ili sa možda godinu dve nekog zakašnjenja. A ovako stići do treće godine, posle deset godina studiranja, to baš i nije bilo za hvalu. Miro i Vedran su zašli u 30. godine, ušli su u četvrtu deceniju svog života i i dalje su bili studenti treće godine pravnog fakulteta u Zagrebu. Jer bez obzira kakvi god da su bili kao džaci, nije to sada nikakav problem i da se diplomira i sa 35, bože moj, ali ja sam ubeđen da su Vedren i Miro, dok su studirali i bili po tim žurkama, družeći se sa raznim profilima svojih, znači, ekipa, koje su se smenjivale po tim žurkama na fakultetu, sigurno bili u situaciji i iskušenju da koriste svašta nešto. I mislim da su to i povremeno i koristili. Mislim konkretno na neke nedozvoljene substance. Umeđu vremenu i Miro i Vedran počeli su da, pored konzumiranja alkohola, cigareta i možda nekih opijata, počeli su da konzumiraju sve mlađe i mlađe devojke. Zapravo, brucoškinje. Ne samo sa svog fakulteta, nego i sa onih drugih fakulteta. Bitno je njima bilo da su one lepe i neiskusne. I sada Vedran je isto pronašao u tom serijalu devojaka koje su se smenjivale u njihovom životu, pronašao je i devojku za koju je smatrao da se bogami zaljubio u nju. I ona se zvala Dolores Dimnik. Dolores je bila prelepa plavuša, zapravo bila ona je i sada prelepa žena. Devojka je imala tada 22 godine kada je počela da se zabavlja sa Vedranom i Vedran je odlučio da iznajmi stan i da počne da živi sa svojom novom devojkom, zapravo sa Dolores i da ode iz roditeljskog doma i to je i uradio. I otišao je, znači, u naselje Trešnjevica, iznajmio je stan na navedenoj adresi, broj 34, i otpočeo je život koji je bio pun žurki, svađa i raznoraznih turbulencija. Međutim, ono što je interesantno, tu dolazi i brat Miro, zapravo Miroslav. I njih troje počinju da žive zajedno u tom stanu. Stanari zgrade, bar po pričanju znači stanara, oni su u svom stanu pravili malte ne mini orgije, gde su dolazili i neki drugi ljudi znatno sariji od njih. 
a dolazile su i devojke, koje je navodno dovodila Dolores. I faktički tu se pravio neki sadomazo grupni seks po govoru stanara. Inače, Dolores je uvek negirala da je ona laka, znači roba, da do nje ne može svako doći, da ona uopšte ne upražnjava seks sa nepoznatim muškarcima i tome slično, da je ona samo zaljubljena u svog momka Vedrana i ok, ja verujem njoj. Međutim, kako Štampa piše, Dolores se još 2008. godine zabavljala sa jednim poznatim zagrebačkim kriminalcem koji se zvao Tvrtko Tomičić i koji je u jednom mafijaškom obračunu ubijen te 2008. godine kada je Dolores bila maloletna i imala je nepunih 17 godina. A s obzirom da su se zabavljali dve godine, onda je ona sa 15 godina bila u vezi sa ovim žestokim momkom sa zagrebačkog asfalta. Dobro, ja sada nemam tu šta da kažem, osim da je to i jedan klasičan slučaj pedofilije. Da li Dolores je imala svog staratelja koji je nadgledao njeno ponašanje, ja to ne znam, ali ona posle tih burnih dešavanja iz 2008. godine, kako ona sama kaže, uplovila u mirne vode tako što je upoznala vedrana Tomasa, u koga se po njenim rečima smrtno zaljubila. E sad, pošto ona živi u istom stanu sa dva malte neidentična mladića koji su jednojajčani znači blizanci, kako je moguće da je ona samo zaljubljena u Vedrana, a da nije zaljubljena ili bar da nešto ne osjeća i prema Miroslavu? Kako to kada su njih dvojica potpuno identični? I kada od malih nogu dele i čokoladu, i strip, i sve maltene, i dobro, i loše, i delili su iste devojke. Šta se sada odjednom promenilo? Da li Dolores spava samo sa Vedranom, ili tu postoji zapravo neki začarani ljubavni trokut? Po pisanju hrvatske štampe, Ovo troje mladih ljudi počinje da živi u nekoj malte ne zajedničkoj vezi, znači to je ljubavni trougao, jer je nenormalna priča da ja imam sada brata blizanca koga obožavam, poštujem ga i sada njegovoj curi za rođendan kupujem štipaljke za bradavice u nekom seksi šopu. Mislim... Meni je to totalno ludo i perverzno. Ne znam sada vama, ali generalno ja to ne opravdavam. I da sam sada ja na Vedrnovom mestu, ja bih rekao Miro, ovo nije u redu. Došao si ovde kod nas, obišao si nas, doneo si flašu vina, popit ćemo je za zdravlje, idi sada vrati se kod roditelja. Jer ja sam i iznajmio stan da bi živeo slobodno sa svojom devojkom. I Miro, ne samo to što je kupovao te štipaljke za bradavice, nego on tvrdi kako on ne može da živi bez oružja. I onda je lagao kako je kupio ilegalno neki pištolj, pošto ga je pokazivao, rekao je da je dao lovu za taj pištolj, i pošto se istrošio što je imao kod sebe pištolj, određenu sumu novca, Dolores i Vedran su ga pomogli, ono u smislu, evo daćemo mi pola para što si ti dao za pištolj, jer znamo da si veliki ljubitelj oružja, pa eto da imaš, znači i ti za trošak u gradu. Međutim, šta je uradio Miro? On je iz sobstvene kuće, zapravo iz kuće svojih roditelja, ukrao Čaletov pištolj, odnosno Mirkov pištolj koji je on imao na urednu dozvolu i doneo ga je u stan svoga brata, zapravo sada u zajednički stan u naselju Trešnjevica. I on onako maše tim pištoljem, stalno ga repetira, priča kako je općinjen da ide po streljanama, da postane dobar pucač. I doli su mu neki ljudi sa zagrebačkog asfalta, mnogi od njih su znači završili u čituljama, ali sve jedno, imali su srce i on je laf u srcu kako je govorio. I sve je to nekako delovalo kao da je hteo da fascinira učinu. Dolores i da imitira njenog pokojnog momka, jer je znao da se Dolores loži 
na takvu vrstu muškaraca. I Boga mi imao je uspeha. E sad, Vedran je najverovatnije sa dozom odobrenja sve to posmatrao i ja čak mislim da su on i Miro imali neki ozbiljni razgovor pre nego što se on doselio kod njih u stan i sve što je znači u stanu postojalo smatralo se zajedničkom imovinom. Tako su se obhodili i prema Dolores. Da li je sada ona u početku negodovala ili ne, ja to ne znam, ali po govoru kompletne štampe, oni su funkcionisali kao jedna zaljubljena trojka. I nije se znalo da li Dolores šeta sa Vedrenom ili šeta sa Mirom. To od strane komšija, ne samo iz grade, nego i šireg komšiluka, iz naselja Trešnjevica, niko nije znao da prepozna. A mogu slobodno reći da mnoge baš to nije ni zanimalo. Jer su tvrdili da braća Tomas žive jako raskalašno i da uopšte ne trebaju da budu primer drugim ljudima i drugoj deci. Miro je čak pokazao i ljubav ne samo prema vatrenom oružju, nego i prema hladnom. Počeo je da nabavlja gomilu nekih noževa. Zatim je kupovao u seksi šopu lisice, one policajske, ali u raznim bojama. Te ružičaste, te crne, te crvene, te bele, a sve u smislu nekih sadomazo akcija. Onim noževima je znao nekada napravi i neke rezove, da li samo na svom telu ili možda na telu prelepe Dolores ili možda i po telu svoga brata. Ja to sada ne znam, ali je uživao u tome da se bocka i da pravi te krvave scene dok vodi ljubav. Jer govorio je ako to može da radi jedna poznata hollywoodska glumica, mogu da radim i ja. E sada, da li je samo Miro ili je i Vedran po tim raznim seksi šopovima po Zagrebu kupovao kostime, jer stan je bio pun tih nekih misterioznih kostima i maski, zatim raznoraznih spravica, bičeva, vibratora i ko zna čega. I najverovatnije su oni kao trojka to koristili u raznoraznim svojim tim igrama, seksualnim. I igrali su razne uloge. I prosto ja ne znam kako je ona mogla da prepozna ko je Vedran, a ko Miro kada oni stave maske. Zapravo štampa je ovu devojku prozvala fatalna Dolores Domino. Zapravo devojka koja je onako sklona sado mazo akcijama da uzme bič i onda onako kao neku životinju da išiba svog partnera, malo te ne kao ždrepca i tome slično. I sada ja ne znam da li su i oni prozvali fatalnom još od onog događaja kada je nasradao njen bivši pokojni dečko, ja to sada ne mogu tačno da tvrdim, ali već neki duži period po Hrvatskoj, ti tabloidi pišu o Dolores kao Dolores Domino Dama. E, ona je sad to negirala, govorila je kako je ona uzorna, kako je ona samo zaljubljena u Vedrana, da ona njega voli najviše na svetu i da su oni kao nokat i prst. I da oni ne mogu jedno bez drugog. I ona je tvrdila, kada bi se mom Vedranu nešto desilo, ja to ne bi mogla da preživim. I nema toga što ja ne bi e, mogla da preduzmem zbog njega kako bi mu ulepšala i olakšala život. E sada šta je ona tu konkretno tačno mislila, ja baš i nisam siguran. Ali živeći tako, prolazili su dani, menjali su se znači i praznici i došao je i doček 2013. godine. Oni su se naravno, kao mladi i lepi ljudi, za doček nove godine odlično i organizovali. Kupili su nove kostime, kupili su nove bičeve, kupili su nove maske, raznorazne lisice u tim nekim bojama, puno nekih plišanih igračaka, pa i nekih vibratora novih i nekih najverovatnije substanci pored gomile alkohola koju su nabavili i spremali su se da baš onako u pravom svetlu dočekaju i proslave novu 2013. godinu. 
E sada, ko je tu trebao da bude Deda Mraz, ko je tu trebao da deli paketiće, ja to ne znam, jer Miro je za jednu od svojih igrački odabrao i jedan trofejni bajonet. To je bajonet iz ko zna kog svetskog rata, najverovatnije iz prvog svetskog rata, ali je bio dobro očuvan. I on ga je kupio i rekao je da se prosto zaljubio u taj bajonet. I doneo ga je on još za Božić, to je znači pet dana pred doček nove godine. I tih pet dana do 31. znači decembra, on je samo mahao malte ne kao neki samuraj tim bajonetom. I jednom mu je čak Vedran i rekao, dobro daj Miro, ovaj malo se smiri, osjećit ćeš mi uvo, mislim, iz nepažnje. I ovaj bi to rekao, pa dobro brate, ti znaš da ja tebe najviše volim na svetu, to se nikada ne bi desilo. I počeo je doček nove godine, koje koju ulogu preuzeo u tim svojim igrama koje su oni imali, ali posle dočeka, posle 0-0 časova, počinje da se pije alkohol u nenormalnim količinama, najverovatnija konzumacija i još nekih nedozvoljenih substanci koje su ih stimulisale za svašta nešto. I sada počinje Miro da se ponaša onako arogantno i da se predstavlja kao alfa mužjak u toj priči. Što je u jednom trenutku vedrenu i zasmetalo. I negde oko pola četiri, zapravo oko tri časova i 30 minuta, Miro da bi pokazao svoju dominaciju, opet maše onim bajonetom, koji je, bez obzira kako god dobro očuvan, bio i dobro nauljen, da ne bi baš bukvalno zarđao, jer kao što sam rekao, radi se o bajonetu starom 70 godina i više, a možda i celih 100 godina, iz prvog svetskog rata je znači bajonet. I sada on u tom mahanju povređuje vedrana, tako što ga je ubo između gornje nadlaktice i levog dela grudnog koša. Pravi mu znači ranu i po grudnom košu i po nadlaktici levoj. Kreće obilno krvarenje. Dolores je odmah skočila, uzela je alkohol, to je prelila da se ne bi inficiralo i uzela je zavoje, pošto su imali komplet prve pomoći, i ona je tim prvim zavojem previla rane vedranu. I on je bio ljut. I rekao je Miro, stvarno si preterao, ja sada idem u sobu i hoću da gledam TV i da odmorim. I onda je on onako lego gledao je TV, ušla je Dolores kod njega, mazila ga je po glavi, pogledala je da li rana krvari ili ne. Navodno je krvarenje bilo stalo, ona je rekla dragi odmori ti malo, idem ja sada da se malo kuckam sa prijateljicama kako bi im čestitala novu godinu. I u tom trenutku ulazi Miro, opet mašući onim bajonetom, prilazi do svog brata, kaže, brate, znaš koliko ja tebe volim i poljubio ga je u obraz. Tako bar kaže Dolores. Dolores je rekla da će ostaviti braću sada da se oni lepo izmire, pošto je pao i poljubac, a i izvinjenje od strane Mira prema Vedrenu i... Rekla je da ide da putem Skype-a čestita svojim prijateljicama novu godinu. I otišla je u susednu sobu, počinje komunikaciju sa svojom drugaricom i u jednom trenutku, to je znači prošlo čitavih 30 minuta, tačno negde oko 4 časa ujutru, ona čuje tupi udarac i krkljanje. Ustala je, otvara vrata sobe i vidi vedrana kako leži Na patosu, sav krval, Miro iznad njega stoji sa bajonetom, sa čije se oštice sliva krv i kaplje po licu nesretnog vedrana. I onda je odbacio bajonet, kleknuo je pored brata i počinje da mu daje veštačko disanje, usta na usta. U tom trenutku pritrčava i Dolores, Kaže, pusti mene, ja ću da se posvetim glavi i ustima, a ti rukom pokušaj da mu pumpaš zrak na grudima. Međutim, kada je on nalegao na vedrenove grudi rukama, iz usta je počela da šitlja krv u velikim količinama. Dolores je počela da vrišti i rekla je Miro, zovi 
hitno, hitnu pomoć ako mogu na neki način da ga spasu. On je rekao, pa daj da pokušamo mi bez hitne pomoći, izvadi mu jezik i okreni mu glavu da to iscuri ta tečnost iz njegovih usta, možda će povući vazduh. Tada je Dolores počela da vrišti, iz njegovog pojasa išupala je onaj pištolj, repetirala ga je i ispalila dva metka u kauč. I rekla je, sada ću da te ubijem ako ne budeš pozvao hitnu pomoć. I onda je Miro uzeo telefon i pozvao hitnu pomoć. I rekao je, naselje Trešnjevica, broj 34, dođite hitno, imamo nesečan slučaj, moj brat je teško povređen. I hitna pomoć je došla posle šest minuta. Međutim, ne znajući za to da su komšije odmah pozvale policiju čim su čule pucnjeve, došla je malte ne istovremeno i policija. I sada, lekari kada su stigli, oni su samo mogli da ustanove vedrnovu smrt. Naravno, odmah po dolasku i policije, policija je počela da radi uviđaj, vezala je Mira, takođe i Dolores, i priveli su ih u policijsku stanicu na ispitivanje i odredili im zadržavanje od 48 časova. Dolores je toliko histerisala, imala je napad, nervni slom je dobila posle svega, non stop je vrištala i u policijskoj stanici i dežurni policajac je naredio patroli da uznemirenu i rastorenu Dolores odbace na neuropsihijatrijsku kliniku Vrapče, gde je provela nekih desetak dana da bi se smirila i da bi mogla konačno da da izjavu šta se desilo. Znači ona je tamo bila sve malte ne do dana rekonstrukcije ovog ubistva od strane policije i suda. I na rekonstrukciji policija je dovela i Dolores i Miroslava, o svemu je pisala cela hrvatska štampa, u među vremenu Vedren je već bio kremiran po zahtevu svojih roditelja, oni su izdali umrlicu na kojoj je pisalo da je njihov sin preminuo nesečnim slučajem. A najverovatnije da ni otac Mirko, a ni majka Biserka nisu znali da je njihov sin Miro promenio iskaz od istražnog sudije i rekao je kako je njegovog brata Vedrana zapravo ubila Dolores. Da je uzela bajonet i da ga je pravo onako zreknula što bi se reklo u srce ono pravo dušmanski. Međutim, istragom je policija utvrdila da to nema šanse da se desilo jer na onom bajonetu uopšte nije bilo tragova DNK od Dolores čak ni u najavi. Bilo je i Mirovih i Vedrenovih, ali od Dolores Domine ne, odnosno od Dolores Dibnik. I ona je sada dala jednu vrlo potresnu izjavu za hrvatsku štampu, rekla je da je ona najviše na svetu volela samo Vedrana, da ona nije imala nikakav odnos sa Mirom i ne samo sa njim, nego ni sa kojim drugim muškarcem dok je bila u vezi sa Vedranom, da ona nikada neće preboleti njegovu smrt i da ona zna koliko su se zapravo Vedran i Miroslav voleli i da ona ne može da prihvati činjenicu da je Miroslav ubio Vedrana sa umišljajem i zato što je hteo, nego da je to sigurno splet nekih nesrećnih okolnosti. Čak je i rekla svoju verziju koja je apsolutno nebulozna i budalasta, kao da je u tom periodu dok je ona bila pola sata odsutna i pričala sa svojom prijateljicom putem Skype-a, najverovatnije Miroslav zaspo. A onda ga je Vedran to Bože probudio, a Miroslav kada se budi on je jako agresivan i sada je on sigurno onako mahinalno trgnuo ruku u kojoj je držao bajonet i slučajno je ubo vedrana u srce. Međutim, to je totalna glupost. Također, ono što mi nije jasno 
nikako. Znači, protiv Dolores, ona je uzeta kao svedok u ovom krivičnom postupku i na suđenju. Terećena je samo prekršajno zato što je pucala iz pištolja koji je bio u ilegalnom posedu u tom stanu. Jer je to zapravo bio pištolj oca braće Tomas, odnosno gospodina Mirka Tomasa. I šta se sada dešava? Dolores da je stvarno volela Vedrna, kao što je govorila, ona bi odmah pozvala hitnu pomoć kada je prvi put Miro povredio Vedrana. Jer otkud ideja curi Dolores da je ona stručna da previje ranu svom dečku i zna da se radi o bajonetu koji je star, koji je nauljen onim drnčom za konzerviranje, koji može da izazove sepsu i ako nekog volite, prvo što mislite, to je da on sutra bude živ i zdrav. Znači, odmah se zove hitna pomoć da bi mu lekari ukazali adekvatnu pomoć i sve je znači da mu pruže što treba. A ne ide se da se razgovara preko Skype-a sa drugaricom dok je brat ušao da se pomiri sa svojim bratom koji je zapravo vaš momak, a gle čuda kao argument i dalje koristi onaj bajonet kojim ga je povredio. I taj poljubac u čelo meni više liči na oproštajni poljubac. Kao mafijaški poljubac iz nekog filma koji govori o koze nostri. Ono poljubac za srećen put u pakao. I ja sada, ajde, ako je ona tu uzeta kao svedok, onda čemu argumentacija i odbrana sada mira? Ona daje neke verzije i priča o miru kako on nikada ne bi povredio svog brata, niti mu naneo zlo, a u razmaku od 30 minuta on ga povređuje tim istim bajonetom i na kraju ga nesrećno i ubija. Posle poljubca. Mislim, stvarno Sado Mazo priča na kubu, ono kako bi se reklo. Da prosto čovek ne poveruje. I hrvatska javnost je jako bila zainteresovana za ovaj slučaj. Kako će se odvijati i kako će teći tog suđenja. Međutim, gle čuda, posle samo dva meseca provedenih u pritvoru, sud je odlučio da ipak pusti Mira Tomasa da se brani sa slobode. Obrazloženje nije osuđivan pre toga nijedno. Drugo, nema svedoka na koga bi on uticao boraveći na slobodi. Treće, potiče iz ugledne porodice koja će mu pružiti adekvatnu negu i brigu dok bude čekao presudu. I ime i prezime oca garantuje da isti neće napustiti teritoriju Republike Hrvatske u smislu bekstva dok traje sudski proces. Za delo koje je počinio, tužilaštvo je tražilo najstrožu kaznu. I da bude suđen po članu gde je predviđena kazna od 10 do 40 godina zatvora. Međutim, odbrana i sud su smatrali da to nije taj član, da je momak to uradio pod uticajem velike količine alkohola i da je to samo obično ubistvo za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina. Da se razumemo, ja ništa nemam protiv porodice Tomas, još manje protiv hrvatskog sudstva. Ali ovaj momak je pokazao veliku upornost. Za samo ono povređivanje koje je uradio, a nalazi se znači u zoni od iznad kolena do vrata, predviđena je kazna zatvora od 5 do 15 godina. Znači, bez obzira što je momak preživeo, sudi se za delo ubistvo u pokušaju i može biti osuđen od 5 do 15 godina. Obično se to sudi 6 ili 7 godina, zato što je posedovao i ilegalno oružje. Jer za one koji ne znaju, bajonet je hladno oružje za koje nema adekvatne dozvole za posed, osim ako niste kolekcionar i imate registrovanu kolekcionarsku postavku. U slučaju da nemate tu dozvolu, 
sudi vam se za posedovanje hladnog oružja koje ne smete imati i kazna je od 6 meseci do 3 godine. Kako u zemlji Srbiji, tako i u Republici Hrvatskoj. Ta je kazna. Znači, on je samo za bajonet iz koga je nekog povredio trebao da dobije dve godine zatvora. 3 do 5 za povređivanje i od 6 meseci do 3 godine za posedovanje ilegalnog pištolja. Iz koga je te večeri Dolores pucala. Znači, ovaj momak u najboljem slučaju da je nesečni vedran živ, a bio bi živ da je Dolores pozvala hitnu pomoć, da se razumemo, ona je krivično trebala da odgovara zbog nepružanja adekvatne pomoći za koje je predviđena dobra zatvorska kazna u celom regionu. E sada, što se to ne primjenjuje, to je neka druga stvar. Dakle, on je trebao da odgovara i da dobije u najblažoj varijanti bar osam godina pod uslovom da je Vedran preživeo ovu situaciju. S obzirom da je nesečni mladić nasradao, on je trebao da bude suđen po najstrožem članu zbog upornosti, jer poseduje gomilu ilegalnog hladnog oružja, to je bajoneta, poseduje ilegalno vatreno oružje, bez obzira što je to u posedu njegovog oca. Ide i ocu prijava zbog neadekvatnog čuvanja oružja i zato što nije prijavio krađu, odnosno nestanak svog pištolja policiji. Međutim, s obzirom da je on direktor jedne tako moćne firme kakva je Hrvatska železnica, možda on i nije u obavezi da to uradi. I možda sud te direktore velikih firmi i ne sudi za takve stvari. Ja to sada ne znam. Možda je to postala praksa ne samo u nekim banana republikama, možda je to sada svuda u Evropi. Generalno, sve što se dešava ovde u okruženju, malte ne se preslikava kao u nekom ogledalu. Samo ovo ogledalo se zove Bosna, ovo se zove drugačije, ovo ispred se zove Hrvatska, iza se ovamo zove Srbija, pod je neka druga republika, plafon neka treća i gde god da se okrenete vidite istu priču samo u sto izdanja. A zapravo ničeg novog. Institucije žmure u nekim trenucima ne samo na jedno, već i na oba oka. Ja sada razumem moćnog oca Tomasa koji je izgubio jednog od voljenih sinova i što pokušava da svim vezama iščupa ovog sina koji je ostao, jer zapravo to je taj koji treba da mu produži lozu, bez obzira što je brato ubica. On priča priču kako je njegov sin nasradao nesrećnim slučajem, pa nije njega udario grom ili ga zgazio tramvaj. Udario ga je brat bajonetom u srce, kao Kain Avelja. Klasično brato ubistvo. I sada sud donosi jednu skandaloznu odluku da se ovaj mladić brani sa slobode. I pune tri godine on se tako šetka po Zagrebu, zapravo pune četiri. Šetka se tako po Zagrebu i priča kako pati za rođenim bratom. I da nije bilo one nesrećne Dolores, on bi odmah pozvao hitnu pomoć, ali ona je kriva. Sud je čak i zaboravio da je on pokušao da režira priču kako je Dolores bajonetom ubila svog momka Vedrana. To su oni odbacili. Dolores se pravda po svim tim štampama, kako ona i dalje voli Vedrana, kako je ona u šoku zbog cele te situacije, ali da i dalje veruje da Miro nikada ne bi učinio ništa nažao svom bratu, osim što ga je ubio. Mislim, <laughs> ludilo totalno. Međutim, advokat na glavnom pretresu kaže nešto što treba da uđe u istoriju advokature. Slažem se sa mišljenjem neuropsihijatra i psihologa da je moj klijent veliki narcis. Ali se ne slažem da je on iz narcisoidnih pobuda izvršio ovo ubistvo. Ja zapravo mislim da je veštak sa klinike Vrapče u pravu i da je taj doktor neuropsihijatrije u pravu što je rekao da mi ne možemo ni shvatiti koliku bol zapravo trpi nesečni Miroslav što je ubio 
svog brata. Jer oni su jednojajčani blizanci. I da sve ono što je osjećao u trenutku smrti nesrećni vedran, to je osjećao i jadni Miroslav. I gle čuda, sud je to uzeo u obzir. I Miroslav Tomas osuđen je na sedam godina zatvora. S obzirom da je dete iz ugledne porodice, da nije bežao dok je trajao sudski proces, on je kaznu izdržavao u poluotvorenom delu. Zapravo, mogao je da ide i na vikende kod svojih roditelja. Slučaj, pošto je 2017. izrečena konačna presuda, on za nekih šest meseci treba da osluži svoju kaznu. Ja sada ne znam šta da kažem više u vezi ovog slučaja, ali bih voleo da čujem vaše mišljenje. Šta vi mislite? Da li je presuda Hrvatskog suda sramna u ovom slučaju i mala, ili je možda Miroslav Tomas zbog prevelike patnje što je ubio svog brata Blizanca, možda trebao da bude i oslobođen zatvora. Jer zapravo ubio je brata Blizanca. Ne do Bog da sam mu ja bio sudija. Sa nestrpljenjem očekujem vaše mišljenje, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.